ஸ்லோகம் பதினாறாவது அதிகாரத்தின் எட்டாவது வசனம் கத்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் கத்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அவர் என் வலது பார்சத்தில் இருக்கிறபடியால் அவர் என் வலது பார்சத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவது நான் அசைக்கப்படுவது இல்லை சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது இவ்விதமாய் சொல்கின்றான் கத்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாய் வைத்திருக்கிறேன் அவர் என் வலது பார்சத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவது இல்லை அநேக சமயங்களிலே நாமும் கத்தரை எங்க வைத்திருக்கிறோம் என்பதை தெரியாதவர்களாய் தான் காணப்படுகின்றோம் நான் கத்தரை ஆராதிக்கிறேன் கத்தரை துதிக்கிறேன் கத்தரை சகலவித காரியங்களும் கத்தருக்கு முன்னுரிமை தருகிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் கத்தரை நமக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறோமா என்றால் அது கிடையாது என்று தான் சொல்லக்கூடும் அநேகருடைய வாழ்க்கையின் அனுபவமாய் காணப்படுகிறது ஆனால் சங்கீதக்காரன் தெல்ல தெளிவாய் சொல்கிறான் கத்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறேன் சில சர்ச்சுக்கு வரும்போது கத்தரை முன்னாடி வச்சிருக்கலாம் ஜபிக்கும் பொழுது கத்தரை முன்பாக வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய வேலை அலுவல் நிமித்தமாய் கத்தரை விட்டு நாம் பின்வாங்குகிறவர்களாய் அல்லது கத்தரை மறக்குகிறவராய் மறக்கிறவர்களாய் நாம் காணும்படி நேரிடுகிறது இஸ்ரேல் ஜனங்களும் கத்தரை தங்கள் முன்பாக வைத்திருந்தார்கள் சில சமயத்து கத்திர மறந்து போனவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் உபாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் இவ்விதமாய் வாசிக்கின்றோம் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரத்தின் முப்பதாவது வசனம் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் உங்களுக்கு முன் செல்லும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு முன் செல்லும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே எகிப்தில் உங்களோடு இருந்து எகிப்தில் உங்களோடு இருந்து உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக செய்தது எல்லாவற்றை போலவும் உங்கள் கண்களுக்கு முன் செய்த எல்லாவற்றை போல செய்த எல்லாவற்றை போலவும் வனாந்திரத்தில் செய்து வந்தது போலவும் வனாந்திரத்தில் செய்து வந்தது போலவும் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் எங்க செய்து வந்தது போலங்க உங்க கண்களுக்கு முன்பதாய் செய்து வந்தது போலவும் வனாந்திரத்திலே உங்களுக்கு முன்பாய் செய்து வந்தது போலவும் கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதங்கள் அல்லது ஒரு காரியம் நடைபெற வேண்டுமானால் கத்த நமக்கு முன்பதாய் செல்ல வேண்டுமாய் காணப்படுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில சகலவற்றையும் வாய்க்க வேண்டுமானால் கத்த நமக்கு முன்பதாய் செல்ல வேண்டும் எனவே நமக்கு முன்பதாக கத்தர் இருக்கிறாரா இல்ல நம்முடைய சுய இஷ்டத்தின்படி நாம் செயல்படுகின்றோமா சற்று யோசிக்க வேண்டியதாய் வேண்டிய காரியமாய் காணப்படுகிறது ஆனால் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு முன்பாய் கத்தர் அவர்களுக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கின்றார் நான் உங்களுக்கு முன்பதாய் செல்வேன் என்று இங்க சொல்லும் பொழுது பார்க்கின்றோம் நான் உங்களுக்கு முன் செல்லும் உங்கள் தேவனாய் கத்த தாமே எகிப்தில் உங்களோடு இருந்து உங்கள் கண்களுக்கு முன் செய்து எல்லாவற்றையும் போல நாம் கண்ணார பார்த்திருக்கிறோம் கத்த நமக்கு முன்பாய் போய் சகல காரியங்களும் நேர்த்தியாய் நடப்பித்தார் இந்த வருடத்தில் நம்ம தொடங்கும் போது பார்ப்போமானால் என்ன எப்படி தொடங்கணும் எப்படி இந்த வருடத்தை ஓட்டுவோன்ட்டு சிலருடைய கேள்விகளாய் காணப்பட்டது ஆனா கத்த நமக்கு உண்பாய் போய் கால சகலவற்றையும் நேர்த்தியாய் அதிநவின் காலங்களிலே சகலவற்றையும் அவருக்கு சித்தத்தின்படி செய்கின்றவராய் காணப்பட்டார் அதை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் இப்ப வந்துட்டு கடைசி நேரத்துல இந்த வருஷத்தை நான் முடிப்பேனா ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க இந்த வருஷத்தை நான் புது வருஷத்தை நான் பார்ப்பேனா செத்து போயிட்டா கத்த நம்மை காணும்படி வைத்திருக்க கத்த நமக்கு முன்பாய் செல்கிற தேவனாய் காணப்படுகிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்களோ தனக்கு முன் செல்கிற தேவனை மறந்தவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் வாசிப்போம் ஆனால் யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகத்துல முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்துல முதல் வசனத்தை வாசிப்போம் முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று அழைத்து கொண்டு வந்த அந்த என்ன சம்பவித்ததோ அறியோம் ஆதலால் நீர் எழுந்து எங்களுக்கு முன் செல்லும் தெய்வங்களை எங்களுக்காக உண்டு பண்ணுங்கள் பண்ணு உண்டு 
பண்ணும் என்றார்கள் மோசே வர தாமதமானது அவர்களை முன்னடைத்து வந்த அதே தேவனை அவர்கள் மறக்கிறவர்களாய் காணப்பட்ட அதுவரைக்கும் அவங்க பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க எகிப்தருக்கும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் பா எவ்விதமான பாதுகாப்பலை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்தார் என்பதை இவர்கள் அறிந்தார்கள் எவ்விதமாய் அவர்களை கத்த மீட்டு கொண்டு வந்தார்கள் என்று அறிந்தார்கள் அந்த தண்ணீர் ஆழத்துக்குள்ளாய் சீனைகளை மூழ்கடித்ததை பார்த்தார்கள் ஆனா இப்ப என்ன செய்யறாங்க மோசிய வரல மோசிய கடவுள் இல்ல தேவன் அல்ல ஆனா ஒரு மனிதனதாய் நோக்கி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால அவங்க நினைக்கிறாங்க எனக்கு முன் சென்று எங்களை நடத்த ஒரு தெய்வம் வேண்டும் என்று கடந்த நாட்கள்ல ஒரு சகோதரனோட பேசிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது கேள்விப்பட்டதான ஒரு துக்ககரமான செய்தி தங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து ஜோசியரிடத்துல போய் நாடி ஜோசியர்கிட்ட போய் கேட்கறாங்களா யாருங்க உலகத்தான் போனா பரவாயில்ல அப்படிதானே அவனுக்கு அது தெரியல அவன் போறான் ஜோசியனுக்கும் போறான் எல்லா காரியத்துக்கும் போகிறான் ஆனா கிறிஸ்தவர்கள் போகின்றார்களாம் இன்னும் சொல்ல போனா கிறிஸ்தவ போதகர்களும் போறாங்களாம் வெக்கக்கேடு கத்தருடைய சமூகத்துல உட்கார முடியாமல் ஜோசியன்கிட்ட கேட்டுட்டு வந்து குறி சொல்ற நிலைமை தான் இப்ப இடங்களிலே காணப்படுகிறது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தனங்களுக்கு முன் செல்ல தெய்வத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள் ஆனா முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்தில் வாசிப்போம் எட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு நான் விதித்த வழியை அவர்கள் சீக்கிரமாய் விட்டு விலகினார்கள் அவர்கள் சீக்கிரமாய் விட்டு விலகினார்கள் தங்களுக்கு ஒரு கன்று குட்டியை அவர்கள் தங்களுக்கு ஒரு கன்று குட்டியை பார்ப்பித்து பணிந்து கொண்டு அதை பணிந்து கொண்டு பலியிட்டு அதுக்கு பலியிட்டு இஸ்ரவேலரே எகிப்து தேசத்தில் இருந்து அழைத்து கொண்டு வந்த உங்கள் தெய்வங்கள் இவைகளே என்று இப்ப என்ன சொல்றாங்க இஸ்ரவேலரே உங்களை அழைத்து கொண்டு வந்த தெய்வங்கள் யாருங்க இந்த கன்று குட்டி பத்தாவது வசனத்துல ஆகையால் என் கோபம் இவர்கள் மேல் மூலவும் நான் இவர்களை அழித்து போடவும் நீ என்னை விட்டு விடு உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் ஆனா மோசைய பார்த்து கத்தர் சொல்கிறார் நான் உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் இவர் அழித்து போடுகிறார் என் கையில விட்டு விடு என்று ஆனால் அவன் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்காய் பரிந்து பேசுகின்றவராய் காணப்படுகின்றார் ஒருவேளை நாம் பின்னோக்கி நம்முடைய வாழ்க்கை அனுபவத்திலே கத்தர் முன்னிறுத்த வேண்டிய இடத்திலே முன்னிறுத்தாமல் நாம் சற்று விலையிருப்போம் ஆனால் நம்மை நாமே சீர் பொருந்தி கத்தர் கத்தாவே என்னுடைய காரியங்கள் சகலபற்றிலும் நான் உண்மை முன்னிறுத்த விரும்புகின்றேன் எனக்கு முன் செல்லும்படியாய் நாம் ஒரு விசை கூட வாஞ்சிப்போம் ஆனால் நிச்சய சொல்வேன் கத்த நமக்கு முன் செல்கின்றவராய் காணப்படுவார் அவ்விதமாய் அவர் முன் செல்வார் ஆனால் ரெண்டு காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஏறுகின்றதாய் காணப்படுகின்றது அதை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து அமரும்படி விரும்புகின்றேன் யாத்ராமத்தின் புஸ்தகத்தில் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தின் பதினான்கு பதினைந்தாவது வசனம் அதற்கு அவர் சமூகம் உனக்கு முன்பாய் செல்லும் இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்றார் அடுத்த வசனம் அப்பொழுது அவன் அவரை நோக்கி என்னுடைய சமூகம் என்னோட செல்லாமல் போனால் எங்களை இவ்விடத்தில் கொண்டு போகாதிரும் கொண்டு போகாதிரும் என்று மோசையுடைய கதறுதலாய் காணப்படுகிறது இதை சொல்றா அவர் அவர்கள் என் சமூகம் உனக்கும் பாய் செல்லும் நான் உனக்கு இலைப்பாறுதல் தருவேன் கத்தருடைய சமூகம் நமக்கு முன்பாய் செல்லுமானால் முதலாவது கிடைப்பது ஒரு ரெஸ்ட் ஆகியிருக்கிறது அவர் நமக்கு இலைப்பாறுதலை தருகிறவராய் காணப்படுகிறார் கத்தருடைய சமூகத்தை அல்லது கத்தரை வாஞ்சிக்கிற ஒரு ஆத்மாவாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் கத்தரை சகல காரியத்திலும் முன்னிறுத்தாய் காணப்படும் வேண்டும் முதலாவது நான் சொல்கின்றேன் கத்தர் நமக்கு முன் செல்வாரானால் நமக்கு இலைப்பாறுதலை தருகிறவராய் காணப்படுகிறார் பத்தொன்பதாவது வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது அதற்கு அவர் என்னுடைய தயையை எல்லாம் என்னுடைய தயையை எல்லாம் உனக்கு உனக்கு முன்பாய் கடந்து போக பண்ணி போதும் கத்த நமக்கு முன் செல்வாரானால் கத்தருடைய தயவும் நமக்கு முன் செல்கின்றதாக இருக்கும் அநேக நேரங்களில நாம் உணர முடியும் 
எப்படி ஒரு காரியத்தை சாதிக்க போகணும்னு தெரியாம இருக்கும் நம்ம போவோம் ஆனா யாருடைய தயவோ நம்ம அந்த காரியத்தை வாய்க்கும் பண்ணும்படி கத்தர் செய்கிறார் அது வேற ஒண்ணும் இல்ல கத்தருடைய தயாய் காணப்படுகிறது எனவே கத்தரை நாம் எல்லா காரியத்திலும் முன்னிறுத்துவோம் ஆனால் கத்தர் நமக்கு இலைப்பாளுதல் தருகின்றார் இரண்டாவது நான் சொல்கின்றேன் கத்தர் நமக்கு தயையை கட்டளை எழுதுகிறார் மூன்றாவது ஒரே ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் வாசிக்கல அவ்வாகமத்தின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பதாவது வசனம் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது அப்பொழுது நான் உங்களை நோக்கி நீங்கள் கலங்காமலும் நீங்கள் கலங்காமலும் அவர்களுக்கு பயப்படாமலும் அவர்களுக்கு பயப்படாமலும் இருங்கள் உங்களுக்கு முன் செல்லும் உங்கள் தேவனாக உங்களுக்கு முன் செல்லும் உங்கள் தேவனாகி கத்த தாமே எகிப்தில் உங்களோடு இருந்து எகிப்தில் உங்களோடு இருந்து உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக செய்த எல்லாவற்றை போலவும் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக செய்தவை எல்லாவற்றை போலவும் வனாந்திரத்தில் செய்து வந்தது போலவும் வனாந்திரத்திலே செய்து வந்தது போலவும் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் கத்தர் உங்களுக்கு மும்பாய் செல்வாரானால் கத்தர் உங்களுக்காய் யுத்தம் பண்ணுவார் நம்புறீங்களா எத்தனை பேர் நம்புறீங்க பக்கத்துல கையை கொடுத்து சொல்லுங்க கத்தர் உங்களுக்கு மும்பாய் செல்வார் உங்களுக்காய் யுத்தம் பண்ணுவார் சொல்லுங்க உங்களுக்காய் யுத்தம் பண்ணுவார் அதான் கத்தருடைய வசனமே சொல்லுது நீங்கள் கலங்கவும் வேண்டாம் பயப்படவும் வேண்டாம் கத்தர் எனக்கு முன்பாய் செல்கிறார் இப்ப உங்க தலைமையான கை வச்சு சொல்லுங்க கத்தர் எனக்கு முன்பாய் செல்கின்றார் ஆனபடியினால் நான் பயப்பட மாட்டேன் கலங்க மாட்டேன் இன்னொரு தடவை கூட சொல்லுங்க கத்தர் எனக்கு முன்பாய் செல்கிறார் நான் பயப்பட மாட்டேன் கலங்க மாட்டேன் இன்னொரு தடவை கூட கத்தர் எனக்கு முன்பாய் செல்கிறார் நான் பயப்பட மாட்டேன் கலங்க மாட்டேன் எத்தனை பேர் நான் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் எனவே கத்த நமக்கு முன்பாய் நிறுத்துவோம் கத்த நமக்கு முன்பாய் செல்லும்படி வைப்போமானால் கத்த நிச்சயமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆசிர்வாதங்களை கட்டளையிடுகிறார் கத்த தாமே இந்த வசனத்தை ஆசிர்வாதமாக்கி தருவாராக இந்த நேரத்தில் கூட சாட்சிக்கின்ற சமயம் வேறு விரிக்கப்படுகின்றது சாட்சி சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறது 